Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu. Tập 100 Chương 991 Sức mạnh và chiến thuật Tại sao các ngươi lại muốn ám sát hắn ta? Đây là lời sấm truyền của Grace. Trách nhiệm của chúng ta chỉ là thực hiện nó chứ không phải hỏi tại sao. Người huấn luyện già nói, kế hoạch rất đơn giản, tung tích của Aulus luôn rất bí ẩn. Hắn ta biết rằng vị trí hiện tại của mình khiến người khác đố kỵ. Vì vậy hành sự rất thận trọng, cũng luôn đề phòng bị người khác ám sát nhưng hắn ta luôn phải làm việc cho Commodus. Chỉ có Commodus mới biết tung tích của hắn ta. Vì vậy ngươi muốn ta tiếp cận Commodus, từ hắn ta lấy được tung tích của Aulus sao? Đúng vậy, không sai. Người huấn luyện già nói, Commodus không giống những hoàng đế khác, dường như hắn đặc biệt thích giao du với những người dân thường. Hơn nữa đặc biệt thích đấu sĩ, ngươi có thể lợi dụng điểm này để tiếp cận hắn, dần dần xây dựng tình bạn với hắn. Trương Hằng suy nghĩ một chút rồi hỏi, ta giúp các ngươi giải quyết chuyện này coi như là đã vượt qua thử nghiệm, sau đó các ngươi sẽ không đến làm phiền ta nữa chứ. Đúng vậy, sau đó ngươi sẽ trở thành thành viên cốt cán của lưỡi dao cân bằng với tư cách là người kế nhiệm ta, như ta đã nói trước đó, thực ra cách quản lý của chúng ta rất lỏng lẻo và tự do, cho đến khi có lời sấm truyền tiếp theo thì các thành viên trong tổ chức có thể tự do hành động. Cho đến khi có lời sấm truyền tiếp theo, Trương Hằng hỏi ngược lại. Người huấn luyện già trợn mắt, ta biết ngươi đang nghĩ gì, thực ra ngươi không cần phải lo lắng như vậy, lưỡi dao cân bằng không chỉ có một mình ngươi là thành viên, sẽ không cứ bắt một mình ngươi phải làm việc. Mặc dù không có quy định rõ ràng nhưng thông thường sẽ không để cùng một thành viên liên tục thực hiện hai nhiệm vụ, tuy nhiên sau này thì ta không thể đảm bảo được. Trương Hằng không quá lo lắng về sau này, dù sao thì sau khi hết thời gian của phó bản hắn sẽ không còn nữa, lưỡi dao cân bằng dù có thế lực lớn gấp trăm lần cũng không thể xông ra khỏi phó bản. Vượt qua 2.000 năm để truy sát hắn, ngoài ra Trương Hằng thấy lão già này đã vất vả dạy hắn lâu như vậy, dù không có công lao cũng có khổ lao. Hắn cũng không tiện chỉ ăn cỏ mà không vắt sữa, coi như để trả ơn dạy dỗ của đối phương, hắn cũng phải giúp lưỡi dao cân bằng tìm ra tung tích của Aulus. Vì vậy Trương Hằng nói, được, chuyện này ta nhận. Trương Hằng đã từng đến Domus của Marcus, đồ trang trí bên trong có thể được coi là xa hoa rồi nhưng so với nhà của Dio thì cũng chẳng khác gì khu ổ chuột ven đường. Đây chính là khoảng cách giữa kẻ phất lên nhanh chóng và gia tộc quý tộc thực sự. Marcus Người thống trị mọi thứ trong trường đấu sĩ, khi đến đây cũng phải tươi cười khắp nơi, không có tư cách vào ăn cơm. Chỉ có thể đợi ở tiền sảnh cùng đám nô lệ dưới trướng. Ngoài hắn ra, chủ nhân của một số trường đấu sĩ khác ở thành Roma cũng có. Mặt, ngoài ra còn có một số đấu sĩ đến từ những nơi khác của đế chế. Cả tiền sảnh giống như một cuộc triển lãm nhân chủng học thu nhỏ. Trương Hằng thì khỏi phải nói, bản thân hắn cũng không phải quá nổi bật trong số các đấu sĩ. Đứng ở góc nào đó là lập tức bị chìm vào đám đông. Bách là người khỏe mạnh nhất trong số những tân binh cùng đợt nhưng ở đây thì cũng chẳng đáng kể. Trương Hằng thậm chí còn nhìn thấy một gã cao hơn cả người thợ rèn da đen ở tiệm rèn mũi đỏ, đứng ở đó giống như người khổng lồ trong thần thoại. Lũ đấu sĩ này không phải dạng vừa, tụ tập lại với nhau thì đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn rồi. Đặc biệt là biết những người có mặt ở đây đều là đối thủ cạnh tranh của mình vào ngày mai, tự nhiên sẽ có nhiều xích mích. Ngoài ra, những người chủ trường đấu sĩ này cũng chia thành phe phái rõ ràng, trước tiên là những người bên ngoài thành Roma và bên trong thành Roma không qua lại với nhau. Trong đó phe trong thành rõ ràng là thế lớn, vì vậy những người ngoại thành tự động tụ tập thành một nhóm. Ngoài ra trong thành cũng có những người quen biết và những người có quan hệ căng thẳng. Ví dụ như chủ nhân của đấu trường An Apu, Stajoli, người trước đó muốn dạy cho Trương Hằng một bài học, có quan hệ rất tệ với Marcus. Hai người gặp nhau còn móc mỉa nhau vài câu. Ba tháng trước, Stajoli cũng mua được một nhóm Manji rất lợi hại, muốn giành được thứ hạng tốt trong buổi biểu diễn đấu sĩ sau này. Ánh mắt hắn lướt qua Bách và những người khác, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường nhưng khi đến Trương Hằng thì dừng lại, sắc mặt cũng trở nên ủ ám. Đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, Marcus, ngươi tốt nhất nên để lại vài tay giỏi ở trường, nếu không. Nếu người của ngươi bị người của ta giết hết, Ta sợ rằng sau này sẽ không có ai giúp ngươi bán vé, đấu trường Victor của ngươi sẽ xong đời.
chương 992, đối thủ mạnh. Marcus nghe vậy lại lộ ra vẻ vừa cười vừa không cười. Stay jolly, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy, sao nào, còn chưa bắt đầu đánh mà ngươi đã sợ rồi sao? Muốn ta tự trói tay chân mình, ngươi nghĩ ta sẽ mắc mưu này sao? Ngược lại là ngươi, sau khi buổi biểu diễn này kết thúc, hãy suy nghĩ kỹ về tương lai của đấu trường An Apudi. Nói xong, Marcus lại quay đầu, nói với Trương Hằng và những người khác, đối đầu với người của đấu trường An Apu thì không cần nương tay, có thể giết được thì giết. Stay Jolie nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, cũng quay đầu nói với đám đấu sĩ của mình một cách hung dữ, nghe thấy người ta nói gì chưa, ai không muốn chết thì ra tay cho ta thật tàn nhẫn. Ngoài những kẻ đối đầu lâu năm như Marcus và Stay Jolie, tất nhiên cũng có những người có mối quan hệ khá tốt, ví dụ như sau khi Marcus nói lời cay đắng với Stay Jolie. Hắn đã đứng cùng với hai người chủ trường đấu sĩ nhỏ có quan hệ khá tốt với mình, trao đổi thông tin gần đây. Nhưng cùng lúc đó, một vụ ẩu đả nhỏ đã xảy ra ở phía bên kia. Một đấu sĩ đến từ một trường đấu sĩ nào đó bên ngoài thành phố, đi đến trước mặt một đấu sĩ dâu quai nón đang ngồi trên bậc thang, lên tiếng hỏi. Ngươi là Satonilos. Đấu sĩ dâu quai nón nghe vậy, mí mắt cũng không thèm nâng lên, chỉ nhàn nhạt, nhạt thốt ra một chữ, hút. Nhưng người kia không vì một câu nói này mà rời đi, ngược lại còn tiến thêm nửa bước, rồi nói tiếp, ta nghe nói sau Sydney Tus. Đấu sĩ nổi tiếng nhất thành Roma chính là ngươi nhưng ngươi biết ta nghĩ về chuyện này như thế nào không? Satonilos không trả lời, hắn trông có vẻ như là người quá xa đà vào tử sắc nên chẳng còn chút sức lực nào. Đó là vì những người trong thành này chưa từng thấy đấu sĩ thực sự là như thế nào, trường đấu sĩ của ta hàng năm đều sẽ đi lưu diễn. Chúng ta đi khắp nơi trên toàn quốc, giao đấu với các đấu sĩ địa phương, chứng kiến đủ loại kẻ lợi hại, không ngừng rèn luyện võ nghệ. Chúng ta không giống các ngươi, không phải là thứ đồ chơi để các quý bà và tiểu thư mua vui, mà là những chiến binh thực thụ. Người kia kiêu ngạo nói, có thể thấy lời nói của hắn vẫn nhận được sự đồng tình của không ít đấu sĩ ở những nơi khác, điều này cũng rất bình thường. Mặc dù đều là đấu sĩ nhưng giá trị của các đấu sĩ ở thành Roma thường cao hơn rất nhiều, Điều kiện sống cũng tốt hơn, được nhiều người ngưỡng mộ. Chủ nhân của các trường đấu sĩ sẵn sàng bỏ tiền cho họ. Ngược lại, các đấu sĩ bên ngoài thành, đặc biệt là những đấu sĩ đi lưu diễn khắp nơi. Không chỉ điều kiện khó khăn hơn so với trong thành mà danh tiếng và quà tặng nhận được cũng không bằng trong thành, nếu họ không có ý nghĩ gì mới là không bình thường. Nhưng điều khiến người kia cảm thấy hơi kỳ lạ là những đấu sĩ ngoại thành ủng hộ hắn đã lên tiếng nhưng những người của các trường đấu sĩ trong thành đều không nói một lời. Hơn nữa, một số đấu sĩ đứng gần đó còn cử động cơ thể, lại tránh xa nơi này một chút. Đấu sĩ tên Satonilos lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Vậy thì tại sao ngươi lại vào thành? Tất nhiên là để đến đây dạy cho các ngươi một bài học, để các ngươi biết những cao thủ thực sự ở đâu. Người kia còn chưa nói hết lời thì thấy Satonilos, người trước đó còn có vẻ nửa sống nửa chết, đột nhiên đứng dậy, từ trên mặt đất nhảy đến trước mặt hắn. Người kia còn đang cảnh giác với động tác trên tay của Satonilos nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là khoảnh khắc tiếp theo, Satonilos lại trực tiếp húc đầu vào mặt hắn. Người kia nghe rõ tiếng xương sống mũi của mình vỡ vụn, máu từ hai lỗ đen ngòm đó phun ra, đồng thời cơ thể hắn cũng ngã ngửa ra sau, ngã xuống đất, sau đó Satonilos cưỡi lên người hắn, dơ nắm đấm lên. Cảnh tượng cuối cùng mà người kia nhìn thấy là nụ cười dữ tợn của Satonilos. Đừng lo lắng cho cái mũi của ngươi, vì ta có thể đảm bảo rằng sau này ngươi cũng không dùng được nữa. Satonilos nói xong lại đấm, vào mặt người kia, người sau lập tức ngất xỉu. Nhưng Satonilos vẫn không dừng tay, vẫn đấm từng cú một, cho đến khi đầu của đấu sĩ ngoại thành kia hoàn toàn bị đập nát, Satonilos mới ngẩng đầu lên. Dùng bàn tay đầy máu vuốt lại tóc mình, tiện tay lau mồ hôi trên mặt nhưng hành động này lại khiến khuôn mặt hắn trông càng dữ tợn hơn. Sau đó, Satonilos phủi bụi trên người, đứng dậy khỏi mặt đất, bây giờ, cuối cùng cũng yên tĩnh hơn rồi. Hắn nhìn lướt qua những đấu sĩ ngoại thành có mặt, còn ai muốn thay hắn đến dạy dỗ ta không? Những đấu sĩ ngoại thành nghe vậy đều im lặng, trong số đó, một gã to lớn như người khổng lồ có vẻ hơi xuẩn xuẩn dục động nhưng chủ nhân của hắn đã ra hiệu cấm hắn. Trước khi lên đường, Trương Hằng cũng đã nhận được tài liệu mà Marcus cung cấp. Trong đó có một đối thủ cần đặc biệt chú ý là tên Satonilos này. Các bạn đang nghe chuyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyện đọc việt.com. 
Chương 993, Kế hoạch bí mật Hắn là đấu sĩ cùng thời với Sidney Tuss, nhưng khi hắn bắt đầu nổi danh thì cũng là lúc Sidney Tuss đang ở đỉnh cao nhất. Vì vậy danh tiếng của hắn hoàn toàn bị Sidney Tuss che lấp, bản thân Satonilos đương nhiên rất không phục, vì vậy đã đưa ra lời thách đấu với Sidney Tuss. Tuy nhiên, hai người thuộc hai trường đấu sĩ khác nhau, bình thường sẽ không đối đầu, nếu Satonilos muốn thách đấu Sidney Tuss thì cần phải có sự đồng ý của cả hai trường đấu sĩ. Nhưng lúc đó Sidney Tuss đã bắt đầu đi xuống dốc, Marcus không muốn để danh tiếng mà Sidney Tuss vất vả gây dựng lại làm của hồi môn cho đấu sĩ của trường đấu sĩ khác. Còn trường đấu sĩ của Satonilos thì cũng nghi ngờ liệu Satonilos có thể đánh bại Sidney Tuss hay không. Dù sao thì bên Sidney Tuss đã có tin đồn chuẩn bị giải nghệ, cứ chờ đối phương rời đi, sau đó để Satonilos trực tiếp lên thay là cách làm ổn thỏa nhất. Ngược lại, nếu hai người đối đầu, Satonilos thắng thì đương nhiên là chuyện tốt, danh tiếng tăng vọt, cũng có nghĩa là quyền trượng của đấu sĩ số 1 được trao lại nhưng nếu thua thì sao? Sidney Tuss dù sao cũng chuẩn bị giải nghệ rồi nhưng Satonilos thì đang ở độ tuổi sung sức, Trường đấu sĩ sau lưng hắn còn trông cậy vào hắn để kiếm bộn tiền trong vài năm tới. Cân nhắc đến việc rủi ro và lợi nhuận không tương xứng, vì vậy cuối cùng chuyện này cũng không có kết quả. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Satonilos thực sự là đấu sĩ gần với Sidney Tuss nhất trong thời đại của Sidney Tuss. Sau khi Sidney Tuss rời đi, cũng có người cho rằng hắn là đấu sĩ số 1 ở thành Roma. Tuy nhiên gần đây cũng có một số tin đồn truyền ra nói rằng Satonilos không hiểu sao, Đột nhiên bắt đầu đắm chìm vào tử sắc, hiện tại đã một tháng không tham gia biểu diễn. Và hôm nay nhìn thấy người thật của hắn, dường như cũng chứng minh cho lời đồn này. Nhưng thành tích trước đây vẫn ở đó, các đấu sĩ trong thành Roma vẫn rất kiêng rẻ hắn, chỉ có những kẻ nhà quê bên. Ngoài thành không biết nông sâu, mới dám lỗ mãng trêu chọc Satonilos. Kết cục của tên khốn đó đương nhiên cũng rất đáng mừng, không chỉ một khuôn mặt bị hủy hoại. Mà xem ra cũng không thể tham gia biểu diễn đấu sĩ sau này nhưng chuyện này đương nhiên có trường đấu sĩ sau lưng hắn lo lắng. Sau khi Satonilos quay người ngồi trở lại bậc thang, lập tức có nô lệ đi tới khiêng tên chỉ còn thoi thóp trên mặt đất ra khỏi cửa. Còn sau đó ánh mắt mọi người nhìn Satonilos cũng không tự chủ được mà mang theo nhiều vẻ kính sợ hơn. Vì sự việc nhỏ này, tiền sảnh vốn ồn ào trở nên yên tĩnh hơn một chút, các đấu sĩ cũng trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Dù sao thì buổi biểu diễn đấu sĩ sắp bắt đầu, không ai muốn vì một chút xung đột nhỏ mà bị loại sớm. Một lúc sau, một người hầu từ phòng trong đi ra, đi thẳng đến chỗ chủ nhân của các trường đấu sĩ. Marcus và những người khác nghe thấy lời hắn nói thì cuối cùng cũng phấn chấn lên, lập tức triệu tập các đấu sĩ của mình đứng ngay ngắn ở tiền sảnh. Họ đã đợi khá lâu tối nay, đã sớm mất kiên nhẫn, dù sao thì ở trường đấu sĩ của mình, họ đều là hoàng đế, bình thường chỉ có người khác đợi họ. Chứ nào có đứng trong sân uống gió lạnh nhưng khoảnh khắc sau nhìn thấy một nhóm nam nữ đi ra từ nhà hàng, mọi người vẫn cố gắng nở nụ cười. Như Marcus đã nói, những người xuất hiện ở đây tối nay đại diện cho tầng lớp quyền lực nhất của toàn bộ Roma. Tùy tiện chọn một người ra mà dậm chân, cũng sẽ gây ra sóng gió trên chính trường, là những người chủ trường đấu sĩ như Marcus không dám đắc tội. Còn ở trung tâm quyền lực nhất đó là một thanh niên và một trung niên. Trong đó... Người trung niên chính là chủ nhân của bữa tiệc tối này, đi ở, trong số hơn 600 thành viên của viện nguyên lão. Ông ta trực tiếp nắm giữ khoảng 50 ghế, ngoài ra còn có hơn 100 ghế khác cũng chỉ nghe theo ông ta, nói cách khác. Bất kỳ đề xuất nào trong viện nguyên lão muốn được thực hiện đều phải được ông ta đồng ý, còn những đề xuất bị ông ta phản đối, thường cũng chỉ có thể không được liễu chi. Mà chính là một nhân vật thực quyền được săn đón như vậy, bây giờ lại cung kính với một thanh niên. Không cần người khác giới thiệu, Trương Hằng cũng biết thanh niên bên cạnh hắn là ai. Ngoài hoàng đế của đế quốc La Mã cổ đại, không ai xứng đáng để đi ở hạ mình như vậy. Còn những người khác tuy cũng xuất thân không tầm thường nhưng bây giờ chỉ có thể vây quanh hai người như chúng tinh cùng nguyệt. Bệ hạ, đây là những chiến binh mà tôi tìm đến để tham gia buổi biểu diễn đấu sĩ vào ngày mai. Đi ở nói, một đám quý tộc bước xuống bậc thang giống như đang chọn hàng hóa trong cửa hàng. Tò mò quan sát những đấu sĩ trong tiền sảnh, thỉnh thoảng còn có người vỗ vai người này, bóp ngực người kia. Trông họ có vẻ rất khỏe mạnh, ngày mai hẳn sẽ có một trận kịch hay. Trong mắt, vị hoàng đế trẻ tuổi lóe lên một tia sắc màu khác thường, đặc biệt là khi nhìn thấy tên lực lưỡng như một người khổng lồ. 
hắn ta đưa tay ra muốn chạm vào da của đối phương nhưng động tác này chỉ làm được một nửa thì hắn ta dường như nhớ ra điều gì đó, liền rụt tay lại. Ho hai tiếng, đổi sang một vẻ mặt nghiêm túc, ngươi đã hoàn thành rất tốt công việc của mình, nguyên lão đi ở, nhân dân sẽ cảm ơn ngươi. Chương 994, Chiến thuật hiệu quả Cảm ơn lời khen của bệ hạ, so với những chiến công hiển hách của người, những gì tôi làm căn bản không đáng nhắc đến, người đã giải quyết những phiền phức do bọn Manji biên giới gây ra cho đế quốc. Mang lại hòa bình đã mất từ lâu cho Roma, đây là sự nghiệp mà phụ hoàng của người khi còn tại vị cũng không thể hoàn thành. Được chia sẻ một số việc vật vãnh cho người là vinh dự của tôi và viện nguyên lão, xin người yên tâm, chúng tôi đã làm những việc này rất thành thạo rồi. Buổi biểu diễn sau đó cũng sẽ không có gì sai sót. Toàn thể cư dân thành Roma sẽ biết ơn người vì được thưởng thức buổi biểu diễn đấu sĩ đỉnh cao này. Nếu thực sự như vậy thì còn gì tốt hơn nữa? Vị hoàng đế trẻ tuổi dừng lại một chút rồi lại nói, ta biết ta và phụ hoàng còn kém xa, ta chỉ cố gắng tuân theo lời dạy của người, lấy người làm tấm gương. Phụ hoàng ta vẫn thường nói, ở bên người trí tuệ cũng sẽ tăng thêm trí tuệ, ta cho rằng người và các vị trong viện nguyên lão đều là những người trí tuệ mà người ấy nhắc đến. Người thật khiến tôi quá đỗi vinh hạnh. Đi ở hơi cúi người nhưng sau đó ông ta dường như có điều muốn nói lại thôi. Sao vậy? Vị hoàng đế trẻ tuổi hỏi. Tôi hy vọng người đừng hiểu lầm. Bệ hạ, phụ hoàng của người, không nghi ngờ gì nữa là một vị hoàng đế vĩ đại. Mất đi người ấy là mất mát của toàn thể Roma nhưng may mắn là bây giờ chúng ta vẫn còn người. Người đã gọi tôi là người trí tuệ. Vậy thì có lẽ tôi cũng có thể đưa ra cho người một lời khuyên nhỏ. Ta rửa tay lắng nghe. Tôi nghe nói, một số người trong quân đội dường như không ủng hộ quyết định ngừng chiến của người với những bộ lạc người Đức. Cho rằng điều này trái với di chiếu của phụ hoàng người nhưng tôi hy vọng người biết rằng viện nguyên lão mãi mãi đứng về phía người. Người đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Như tôi đã nói, phụ hoàng của người rất vĩ đại nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta phải hướng về phía trước rồi. Người là hoàng đế của Roma, đôi khi người không cần phải luôn nghĩ đến nếu là phụ hoàng của người thì sẽ làm thế nào hoặc người ấy mong đợi người làm gì. Việc ngừng chiến người đã làm rất tốt, người dân ủng hộ người, vì vậy những việc khác người cũng có thể buông bỏ một chút. Đi ở nói, buông bỏ một chút có nghĩa là gì? Vị hoàng đế trẻ tuổi có chút không hiểu. Đi ở cười nói, người thích đấu sĩ không phải sao? Vị hoàng đế trẻ tuổi vô thức, phủ nhận, không, ta chỉ thỉnh thoảng xem để thư giãn, ta quá bận rồi, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm. Thực ra trước khi đi ta còn đang cân nhắc đến việc phát hành tiền đúc mới. Ý ta là người dân thành Roma có lẽ có thể thông qua buổi biểu diễn đấu sĩ sau đó để hiểu sơ bộ về ta nhưng những nơi xa xôi hơn. Ta cần để họ biết rằng đế quốc đã đổi hoàng đế mới. Ta định cho người đúc một đồng tiền in hình đầu ta. Các đời hoàng đế trước đây đều làm như vậy. Đúng đúng đúng, tôi hiểu mà. Một quốc gia rộng lớn như vậy cần người cai trị. Người hẳn là mệt lắm rồi nhưng chính vì vậy. Chúng ta mới càng nên tận hưởng trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này chứ không phải sao. Đi ở nói, ông ta vẫy tay, bảo người hầu lại mang đến hai ly rượu, tự mình cầm một ly, ly còn lại đưa cho vị hoàng đế trẻ tuổi. Người cần thư giãn một chút rồi, tối nay chúng ta không nói chuyện chính sự. Vị hoàng đế trẻ tuổi do dự một chút rồi vẫn nhận lấy ly rượu đó và uống cạn, được, vậy thì chúng ta hãy xem kỹ xem ở đây có những đấu sĩ nào. Chủ nhân của các trường đấu sĩ đã sớm chờ đợi ở một bên từ lâu, sau khi được cho phép. Họ lần lượt tiến lên chào lão nguyên lão đi ở và hoàng đế của đế quốc, sau đó bắt đầu giới thiệu đấu sĩ của mình. Kính thưa bệ hạ, đây là gã khổng lồ Tertullus, hắn là người Samatia, khi còn là thiếu niên đã bị bán đến vùng đông bắc của đế quốc. Tôi phát hiện ra hắn ở một mỏ đồng rất hẻo lánh, bỏ tiền mua hắn về, lúc đó hắn đói đến chỉ còn da bọc xương nhưng tôi biết hắn là đấu sĩ bẩm sinh. Chỉ cần cho hắn ăn no, đổi cái cuốc trong tay hắn thành vũ khí, hắn sẽ trở thành chiến binh xuất sắc nhất và sau đó hắn quả nhiên không làm tôi thất vọng. Tôi dẫn hắn đi lưu diễn khắp nơi, không ai có thể đánh bại hắn, thân hình hắn ẩn chứa sức mạnh vô tận, giống như một con thú hoang vậy. Một ông già gầy gò, trông giống như xác ướp nói như vậy, nói xong ông ta còn gật đầu với tơ tiêu lớt, hắn ta từ trong đám đông bước ra. Phải thừa nhận rằng, Thân hình như tòa tháp của hắn ta thực sự rất có sức uy hiếp, thấy hắn ta động đậy, đội cận vệ của Commodus lập tức căng thẳng, rút vũ khí ra. Không sao, vị hoàng đế trẻ tuổi nói, chúng ta hãy xem hắn ta định làm gì.
Các bạn đang nghe chuyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt com Chương 995, Kẻ thù cũ Tertullus không nói gì, đi thẳng đến trước đài phun nước ở giữa tiền sảnh, hắn xoa xoa tay, sau đó cúi xuống, chỉ dùng một tay ôm lấy bức tượng đá cẩm thạch cao bằng người thật trước đài phun nước. Mà khi chứng kiến cảnh này, những vị khách đến dự tiệc tối nay không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc. Ông già gầy gò, trông giống như xác ướp rất đắc ý, ngược lại, trên mặt những chủ nhân. Của các trường đấu sĩ khác lại lộ vẻ nghiêm trọng, họ đều là những người sành sỏi, tất nhiên có thể nhận ra rằng tên cao lớn này không dễ đối phó. Trong số các đấu sĩ tham gia lần này không thiếu những người có sức mạnh xuất sắc, tuy nhiên đều không làm được những gì mà tên người Samatia này làm được. Chỉ riêng sức mạnh quái dị áp đảo này của hắn ta cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho chức vô địch của buổi biểu diễn đấu sĩ lần này. Tertullus lại vung bức tượng đá cẩm thạch đó hai lần, sau đó mới đặt bức tượng trở lại vị trí cũ một cách vững vàng, lui về nơi hắn ta đứng trước đó. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta sẽ không tin rằng trên đời này lại có người mạnh mẽ đến vậy. Vị hoàng đế trẻ tuổi cũng phấn khích nói, biệt hiệu của ngươi là gã khổng lồ phải không? Tertullus gật đầu, rất hợp với ngươi, chúc ngươi đạt được thành tích tốt trong buổi biểu diễn đấu sĩ sau này. Vị hoàng đế trẻ tuổi dường như đã bị khơi dậy sự hứng thú bị kìm nén từ lâu, theo đi ở tiếp tục đi đến mục tiêu tiếp theo. Iraqsoa, đến từ Dai Atira, đã đạt được thành tích đáng tự hào là 19 trận thắng liên tiếp, giỏi sử dụng đinh ba. Danaus, đấu sĩ người Thracia, người ta đều biết rằng người Thracia sản sinh ra nhiều đấu sĩ xuất sắc, còn Danaus lại là người đứng đầu trong số đó, hắn ta giỏi nhất là cắt cổ đối thủ. Julicia, người Celt, hắn ta có sự dẻo dai đáng kinh ngạc, không ai có thể địch lại hắn ta trong cận chiến. Theo Điều và vị hoàng đế trẻ tuổi tiếp tục đi, họ thấy ngày càng nhiều đấu sĩ, bất kỳ đấu sĩ nào trong số họ nếu lấy ra riêng đều có rất nhiều câu chuyện truyền kỳ. Là át chủ bài của đấu trường nơi họ ở, tuy nhiên bây giờ tất cả mọi người tụ tập lại với nhau, Thời gian giới thiệu cho mỗi người không còn nhiều. Ngoài tên người Samatia có dị tướng trước đó, Commodus hầu như không nhớ tên của hầu hết các đấu sĩ, chỉ khích lệ đôi câu rồi đi đến mục tiêu tiếp theo. Trương Hằng biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình e rằng sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ mà lưỡi dao cân bằng giao cho hắn, bởi vì mặc dù hắn đã nổi danh trong thời gian này. Cộng thêm sự bao bọc của Marcus, không ít người ở thành Roma đã nghe qua tên hắn nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một tân binh. Thành tích có thể đưa ra được không nhiều bằng những đấu sĩ kỳ cựu đã thành danh nhiều năm. Nói một cách nghiêm khắc thì bây giờ hắn chỉ có chủ đề để bàn tán chứ không có tính truyền kỳ. Hơn nữa bất lợi lớn nhất đối với hắn là Commodus mới trở về từ tiền tuyến, vừa vặn bỏ lỡ khoảng thời gian hắn nổi danh. Cộng thêm việc thời gian này hắn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, không nghe qua tên hắn mới là điều bình thường nhất. Trương Hằng biết rằng mình phải nghĩ cách thu hút sự chú ý của Commodus. Ngay lúc này... Vị hoàng đế trẻ tuổi đột nhiên dừng lại trước một đấu sĩ, chỉ vào hắn ta kinh. Ngạc nói, ngươi là Satonilos. Vâng, thưa bệ hạ, không ngờ người còn biết tên của ta. Satonilos cúi người. Tất nhiên, trước khi rời khỏi Roma, ta và tỷ tỷ đã đi xem ngươi biểu diễn đấu sĩ. Không chỉ một lần, họ nói Sidneytos đã già, ngươi mới là đấu sĩ mạnh nhất thành Roma. Thế nào, lần này có tự tin không? Ta sẽ dâng chiến thắng và vinh quang cho người. Satonilos nói Ngay khi cả hai bên đang hòa thuận Đột nhiên có một giọng nói bất hòa vang lên Ta không nghĩ bệ hạ sẽ thích loại người chỉ biết nói khoác như người Sắc mặt Satonilos đột nhiên thay đổi Hắn nhìn về hướng phát ra giọng nói Phát hiện người nói ra câu này lại là một người phương Đông Satonilos không có ấn tượng gì về người phương Đông này Trước đó khi các đấu sĩ tập trung ở tiền sảnh chờ đợi Hắn ta cũng không có hành động gì gây chú ý Satonilos không biết tại sao bây giờ hắn ta lại chủ động khiêu khích. Nhưng hắn chưa bao giờ là người bị khiêu khích mà nhẫn nhịn. Hắn cung kính nói với Commodus, bệ hạ, ta có thể xử lý một số việc riêng của mình không? Vị hoàng đế trẻ tuổi đoán được điều gì đó, nếu như trước đây, có lẽ hắn sẽ từ chối yêu cầu của Satonilos. Bởi vì nếu phụ hoàng hắn ở đây chắc chắn sẽ từ chối nhưng lúc này hắn lại nhớ đến lời đi ở nói trước đó. Đã đến đây để tìm niềm vui, cũng không cần nghiêm túc như vậy, vì vậy hắn cười nói, tất nhiên. Không ai ngờ rằng sau khi có bài học kinh nghiệm từ tên ngoại quốc xui xẻo trước đó, vẫn có người dám công khai khiêu khích Satonilos.
chương 996, trận đấu cuối cùng. Những đấu sĩ trong thành còn đỡ, ít nhiều cũng nghe qua cái tên Trương Hằng, biết rằng hắn là tân binh nổi tiếng gần đây của đấu trường Victor. Tất nhiên vì số lần ra sân của Trương Hằng hiện tại còn quá ít nên mọi người cũng chỉ hiểu biết hạn chế về hắn. Còn những đấu sĩ đến từ bên ngoài thành thì không biết người phương đông trước mắt này từ đâu chui ra. Sau khi được Commodus hứa, Satonilos lập tức quay người, đi về phía Trương Hằng. Các đấu sĩ có mặt đều có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong mắt hắn, càng không nói đến Trương Hằng đang ở tâm bão. Habitus không chút biến sắc dịch chuyển bước chân, kéo giãn một chút khoảng cách với Trương Hằng. Tuy hai người cùng thuộc một trường đấu sĩ nhưng Habitus không thích Trương Hằng lắm. Điều này cũng rất bình thường, vốn chỉ có một bách cạnh tranh với hắn về vị trí đấu sĩ át chủ bài của đấu trường. Hơn nữa bách còn chưa hoàn toàn trưởng thành, Habitus tự tin trong cuộc cạnh tranh này. Ít nhất là trong nửa đầu cuộc cạnh tranh, hắn có thể áp đảo bách, như vậy hắn sẽ có nhiều lợi thế hơn để đàm phán với trường đấu sĩ, giành được nhiều lợi ích hơn cho mình. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tên Phương Đông trước đây vẫn luôn im hơi lặng tiếng này đột nhiên xuất hiện, hạ gục Nasica. Bắt đầu được Marcus để mắt tới, từ đó Habitus có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của trường đấu sĩ đối với hắn lại cứng. Rắn hơn, ngoài ra, hắn còn gặp họa không đơn, cắn răng chuẩn bị chấp nhận điều kiện mà huấn luyện viên già đưa ra trước đó. Tăng cường sức mạnh của bản thân nhưng không ngờ sau đó huấn luyện viên già lại nói với hắn rằng kế hoạch đã hủy bỏ. Mặc dù Habitus không có bằng chứng nhưng trực giác mách bảo hắn rằng Trương Hằng cũng có liên quan đến chuyện này, vì vậy nếu hắn có thể thích Trương Hằng thì mới là lạ. Vài đấu sĩ khác cũng đến từ đấu trường Victor, ngoại trừ Bách, đều là những người già, Họ đi gần với Habitus hơn, thấy Habitus tỏ rõ thái độ không muốn nhúng tay vào chuyện này, vì vậy cũng im lặng không nói. Ngược lại Bách, tên người Đức này không sợ trời không sợ đất, hắn cũng mới đến Roma không lâu, căn bản chưa từng trải qua thời kỳ hoàng kim nhất của Satonilos, vì vậy tỏ ra rất háo hức. Nhưng ngay sau đó hắn đã nghe thấy giọng nói của Trương Hằng, đứng yên đó, không liên quan đến người. Bách nghe vậy lập tức nổi giận. Suýt nữa thì động thủ đánh nhau với Trương Hằng trước như nghĩ đến việc mình không đánh lại được đối phương. Hắn đành phải nuốt cục tức này xuống, thời gian gần đây hắn phải nói là tiến bộ rất nhiều, ngay cả Gabius cũng khen ngợi không ngớt. Vì vậy trong lòng ngọn lửa nhỏ muốn khiêu chiến với Trương Hằng một lần nữa cũng bùng cháy trở lại nhưng khi Bách tận mắt chứng kiến một trận đấu của Trương Hằng, hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng ít nhất là trong thời gian ngắn, hắn không thể đuổi kịp bước chân của Trương Hằng. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Satonilos cũng đã đi đến trước mặt Trương Hằng. Hai người đứng rất gần, Trương Hằng đã có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Satonilos nhưng Trương Hằng rất rõ ràng. Satonilos không giống như vẻ ngoài của hắn, đắm chìm trong tử sắc, đây hẳn chỉ là ngụy trang của hắn. Rõ ràng trường đấu sĩ đứng sau hắn cũng rất coi trọng trận đấu biểu diễn lần này, bố trí trước một tháng, dùng cách này để giảm bớt sự cảnh giác của các đối thủ khác đối với hắn. Nhưng lớp ngụy trang này có thể lừa được người khác nhưng lại không lừa được Trương Hằng. Trương Hằng có thể nhìn ra rằng sau một tháng điều chỉnh, Satonilos đang ở trong trạng thái tốt nhất của mình. Đấu sĩ thứ hai dưới Sydney Tuss này bản thân có thực lực khá tốt. Hơn nữa bây giờ Commodus và toàn bộ tầng lớp thống trị của Roma cơ bản đều ở đây. Trong tình huống này, hắn không thể sử dụng vũ khí. Nói cách khác, Trương Hằng cũng không thể sử dụng kỹ thuật dùng giao cấp 4 của mình. Hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp của mình và diễn dịch một số kỹ thuật đấm bốc mà hắn đã học được từ Holmes trong phó bản nhưng Trương Hằng đã tính toán một chút. Cảm thấy vẫn có thể ứng phó được với tình hình hiện tại. Không còn cách nào khác, với những phương tiện thông thường, hắn rất khó để lại ấn tượng sâu sắc nào cho Commodus tối nay. Chỉ có thể mượn Satonilos một chút, mặc dù thủ đoạn này có hơi cũ dích nhưng dù sao thì quy tắc của thế giới đấu sĩ vốn là xem ai nắm đấm lớn hơn. Người mới muốn nổi lên, tất nhiên phải đạp lên người cũ, nếu hắn có thể giành chiến thắng trong trận này, sẽ không có ai nói gì. Những lời vừa rồi là do ngươi nói sao, nhóc con. Satonilos đưa mặt lại gần, lạnh lùng nói. Nhưng Trương Hằng không vội trả lời, mà dùng khóe mắt liếc nhìn Commodus không xa, không ngoài dự đoán. Vị hoàng đế trẻ tuổi này tỏ ra rất hứng thú, đang hỏi Marcus về lai lịch của Trương Hằng. Nhưng Marcus lại đổ mồ hôi đầm đìa. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị một bộ lời lẽ để giới thiệu đấu sĩ dưới trướng của mình, đặc biệt là Trương Hằng, thấy Commodus đang từng bước tiến về phía này. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn trong bụng nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trương Hằng không biết dây thần kinh nào bị sai, 
đột nhiên mở miệng khiêu khích Satonilos. Các bạn đang nghe chuyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 997, Khám phá bất ngờ. Nhưng đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng giới thiệu Trương Hằng với con Murdos, đồng thời cầu nguyện Trương Hằng có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng những lời tiếp theo của Trương Hằng lại hoàn toàn phá tan giấc mơ đẹp của hắn. Đúng vậy, ta đoán ngươi còn chưa già đến mức cần ta lặp lại lần nữa chứ. Satonilos nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn, thú vị, ta chỉ không xuất hiện một tháng, loại rác rưởi nào cũng dám đến trước mặt ta sao. Xảy ra tình huống này, ngươi có từng nghĩ đến khả năng bản thân là một đống rác không? Trương Hằng không hề bị ánh mắt của Satonilos làm cho sợ hãi, bình tĩnh nhìn lại. Kết quả là hắn đã đón nhận cú đấm của Satonilos. Cú đấm này rất nhanh, cộng thêm khoảng cách giữa hai người cũng rất gần. Vì vậy Satonilos hoàn toàn không ngờ rằng cú đấm mà mình tung ra lại có thể đánh hụt. Người phương đông trước mặt chỉ nghiêng đầu là đã tránh được cú đánh của hắn. Ngay sau đó đòn phản công của đối phương cũng đến. Một cú đấm của Trương Hằng trúng chính xác vào má phải của Satonilos, đánh hắn ngã lăn ra đất. Trông rất thảm hại nhưng Trương Hằng biết Satonilos không bị thương nặng. Là một đấu sĩ hàng đầu, khả năng chống chịu của hắn chắc chắn cũng rất cao. Trong trường hợp không có vũ khí, chỉ dựa vào nắm đấm để phân định thắng thua cũng không phải dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Satonilos ngã xuống đất nhanh chóng đứng dậy và có vẻ như lần này hắn thực sự nổi giận. Không nói hai lời liền lao về phía Trương Hằng, còn Trương Hằng cũng vung tay, tiếp tục đón nhận vòng chiến đấu tiếp theo. Hai người vật lộn thành một đoàn ở tiền sảnh, những đấu sĩ khác đều tránh đường khi họ đi qua. Khác với tưởng tượng của hầu hết mọi người, rõ ràng Satonilos bị đấm nhiều hơn. Về cơ bản Trương Hằng đấm hắn ba cú thì hắn mới trả lại được một cú. Hơn nữa người phương Đông đối diện còn luôn có thể hóa giải phần lớn lực của cú đấm đó vào những thời. Điểm quan trọng, hắn bước những bước kỳ lạ, dường như có thể hòa quyện bước chân và hơi thở của mình thành một, vô cùng linh hoạt, sau một hồi chiến đấu. Vẻ mặt của Satonilos cũng trở nên nghiêm trọng. Đến cấp độ đấu sĩ của hắn thì rất ít khi bị cơn giận làm cho mất bình tĩnh. Nhiều khi cơn giận chỉ là một sự ngụy trang, khi đầu óc hắn bình tĩnh lại, hắn lập tức nhận ra rằng mình đã gặp đối thủ. Satonilos hơi chậm lại nhịp tấn công, dồn nhiều sức lực hơn vào phòng thủ. Cuối cùng cũng đứng vững được nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra một tin không vui khác, sức bền của đối phương dường như còn tốt hơn hắn. Hai người đã vật lộn lâu như vậy nhưng tần suất thở của Trương Hằng vẫn không thay đổi nhiều. Tức là nếu cứ kéo dài thì tình hình sẽ bất lợi hơn cho hắn. Satonilos cao mày, hắn không ngờ Sidney Tuss mới nghỉ hưu chưa lâu mà đấu trường Victor đã lại đào tạo ra một tân binh khó chơi như vậy nhưng dù sao thì đối phương đã ra tay trước. Nếu Satonilos được chọn lại một lần nữa thì hắn vẫn sẽ ra tay, dù sao thì tối nay có nhiều nhân vật lớn như vậy có mặt, hắn không thể lùi bước. Cũng giống như sư tử được chắc chắn sẽ phản ứng với những con sư tử được khác xâm nhập lãnh thổ của mình. Đấu sĩ cũng vậy. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, dù trước đây ngươi có mạnh đến đâu, chỉ cần để lộ ra một chút yếu đuối thì sẽ bị bầy linh cầu xông vào xé xác. Hơn nữa, tình hình hiện tại chỉ hơi bất lợi cho Satonilos. Trong sự nghiệp đấu sĩ lâu dài của hắn, hắn đã đánh rất nhiều trận bất lợi. Những vết sẹo trên người hắn là nhiều nhất trong số tất cả các đấu sĩ có mặt nhưng khi hắn vẫn còn đứng đây thì những vết sẹo này đều trở thành vinh quang của hắn, kể về những trận chiến tinh thải. Vì vậy, tối nay cũng sẽ không ngoại lệ. Vừa rồi Satonilos lại bị đấm vào miệng nhưng hắn cũng đá trả lại. Sau đó nhổ một chiếc răng dính máu ra cười lạnh nói, sao thế, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao. Trương Hằng cũng đứng dậy từ trên mặt đất, cú đá này hắn vốn có thể né được nhưng tính toán một chút thì lần trao đổi sát thương này. Hắn vẫn có lợi hơn một chút, vì vậy cuối cùng Trương Hằng vẫn chọn đối đầu trực diện. Tất nhiên lý do lớn hơn là hắn biết khán giả thích gì. Việc né tránh liên tục tuy có thể thể hiện được sức mạnh nhưng cuối cùng vẫn không hấp dẫn bằng cách đánh đấm trực diện, đổi máu lấy máu này. Về điểm này, trong hàng nghìn năm qua, thẩm mỹ của khán giả đều giống nhau, bất kể là cuộc thi đấu nào, mọi người luôn thích thưởng thức kẻ cứng rắn. Hơn, đánh bại Satonilos không phải là mục đích, thu hút sự chú ý của Commodus mới là mục tiêu thực sự của Trương Hằng, vị hoàng đế trẻ tuổi hiện đang xem rất thích thú. Các vị khách tự động vây thành một vòng tròn, Vây quanh Trương Hằng và Satonilos ở giữa, lúc đầu Commodus còn tỏ ra hơi kiềm chế nhưng rất nhanh đã dẫn đầu. 
Hô to cổ vũ Chương 998 Thách thức mới Nhưng hắn ủng hộ Satonilos Dù sao thì hắn đã quen biết hắn trước khi rời khỏi Rome Hơn nữa người khiêu khích trước là Trương Hằng Xét về mặt chính nghĩa thì Trương Hằng vốn không chiếm ưu thế Tuy nhiên, theo tiếng va chạm của nắm đấm và cơ bắp Cái nhìn của Commodus về Trương Hằng cũng có chút thay đổi Hắn cảm thấy người phương Đông này tuy có phần hấp tấp nhưng cũng không mất đi phong thái của một người đàn ông thực thụ. Vì vậy khi Trương Hằng có màn trình diễn tinh thải, hắn cũng sẽ công bằng mà cổ vũ. Còn tiếng cổ vũ này lọt vào tai Satonilos thì không nghi ngờ gì nữa là một sự kích thích. Satonilos biết mình phải đưa ra quyết định rồi. Ngay từ một tháng trước, hắn và trường đấu sĩ sau lưng hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho màn trình diễn đấu sĩ ở đấu trường Flavius. Vì vậy trường đấu sĩ đã không tiếc để hắn nghỉ ngơi một tháng, mất một khoản tiền lớn để tạo dựng hình ảnh hắn đã đắm chìm trong tử sắc cho những thám tử của các trường đấu sĩ khác xem. Còn Satonilos thì lợi dụng một tháng này để dưỡng lành những vết thương cũ tích tụ trên người, điều chỉnh tinh thần và thể chất đến trạng thái tốt nhất. Chỉ có một số ít người biết rằng bây giờ hắn xuất sắc hơn bất kỳ lúc nào trước đây, Satonilos vốn muốn ẩn mình cho đến khi gặp phải kẻ địch mạnh mới bùng nổ hoàn toàn. Nhưng hắn không ngờ rằng màn trình diễn đấu sĩ còn chưa bắt đầu thì hắn đã bị một người phương Đông không biết từ đâu xuất hiện dồn đến mức thảm hại như vậy. Vì vậy, một câu hỏi lựa chọn đã được đặt ra trước mặt Satonilos có nên sử dụng át chủ bài của mình ngay bây giờ hay không. Cuối cùng thì đây không phải là một màn trình diễn đấu sĩ chính thức. Nếu thua cũng không ảnh hưởng đến việc hắn giành chức vô địch sau này nhưng lúc này hoàng đế bệ hạ và những nhân vật quan trọng khác đều ở đây. Satonilos không thể tưởng tượng được việc thua trận này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn và trường đấu sĩ như thế nào. Vì vậy, cuối cùng hắn vẫn nghiến răng quyết định xé bỏ lớp ngụy trang, dù sao thì ngay cả khi thể hiện sức mạnh thực sự, sau này cũng chưa chắc không thể giành được chức vô địch trong màn trình diễn đấu sĩ. Ngay sau đó, hắn lau vết máu trên miệng. Có lẽ khán giả xung quanh chỉ có một cảm giác mơ hồ, cảm thấy khí thế trên người Satonilos dường như đã thay đổi. Còn Trương Hằng là đối thủ cảm nhận trực quan nhất, sắc mặt hắn khẽ động. Biết rằng Satonilos cuối cùng cũng bị dồn đến đường cùng nhưng Trương Hằng là một trong số ít những người nhận ra Satonilos đang ngụy trang, tự nhiên cũng đã sớm đề phòng đối phương nổi giận. Tuy nhiên, Trương Hằng phát hiện ra rằng mình vẫn có chút đánh giá thấp đối phương, thấy ngực Satonilos lại lộ ra sơ hở. Trương Hằng vô thức tung một cú đấm nhưng ngay sau đó bị Satonilos dùng một tay đỡ lấy nắm đấm của hắn. Một tiếng kinh hô nhỏ vang lên trong đám đông. Trương Hằng thử, giật tay lại nhưng không thể nào rút nắm đấm của mình về. Trước đây ngươi nhảy nhót như một con khỉ có vẻ rất vui, tiếp theo đến lượt ngươi nếm thử nắm đấm của ta rồi. Satonilos vừa nói vừa vung nắm đấm còn lại về phía đầu Trương Hằng nhưng bị hắn né được bằng cách cúi xuống. Sau đó Trương Hằng kẹp chặt cánh tay của Satonilos bằng hai chân trước khi Satonilos tung ra cú đấm thứ hai. Hai người cùng ngã xuống đất. Bụi đất bay lên, đáng tiếc là Trương Hằng không học khóa siết trong môn võ thuật Brazil. Nếu không thì có thể nhân lúc hỗn loạn mà khóa chặt Satonilos, nhưng bây giờ hai người chỉ có thể tách ra lần nữa. Nhưng điều mà Satonilos không ngờ tới là Trương Hằng vừa suýt bị khống chế, lần này vừa tách ra không lâu đã lại tấn công tới. Satonilos vốn định dùng lại chiêu cũ nhưng lần này Trương Hằng không giao chiến trực diện với hắn, dùng bước chân sát thủ mới học được, quỷ mị vòng ra sau lưng hắn. Sự thay đổi nhịp độ chiến đấu này rõ ràng cũng khiến Satonilos có chút không quen, sau đó hắn cảm thấy gáy bên trái lạnh ngắt nhưng may là không bị thương nặng. Chỉ bị móng tay cào một vết máu, Satonilos quay người chuẩn bị tái chiến, không ngờ Trương Hằng lại lùi lại hai bước, chủ động mở lời, hôm nay đến đây thôi. Satonilos nghe vậy thì sửng sốt, đây là ý gì, người phương đông này là đang chịu thua sao. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, hắn mới vừa bắt đầu phát lực, Hiện tại hai bên nhiều nhất chỉ là hòa nhau. Vì vậy, Satonilos không chút do dự từ chối, còn sớm lắm, lần sau người tuyệt đối không có may mắn như vậy để trốn thoát nữa đâu. Nhưng sau đó hắn lại nghe thấy một giọng nói khác, ta thấy hắn nói có lý. Hai vị tối nay đã cống hiến cho chúng ta một màn trình diễn tinh thải nhưng thắng thua vẫn nên đợi đến màn trình diễn đấu sĩ sau này rồi phân định trên đấu trường. Người lên tiếng là Hoàng đế La Mã Commodus. Vì vậy Satonilos cũng không thể trái lệnh, hắn nhìn Trương Hằng bằng ánh mắt u ám, đành phải bất lực quay về chỗ cũ. Các 
Các bạn đang nghe chuyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 999, Sự chuẩn bị Satonilos có thể cảm thấy mặc dù Commodus đang hòa giải nhưng rõ ràng thiên vị trương hằng hơn nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Rất nhanh đã hiểu ra lý do tại sao, ngay vào thời khắc cuối cùng khi hai người giao thủ, Trương Hằng đã làm một tư thế chém tay. Lướt qua cổ hắn, nếu đối phương cầm dao hoặc kiếm trong tay thì không nghi ngờ gì nữa, bây giờ hắn đã là một cái xác rồi. Nhưng không thể không nói rằng cách này có phần gian xảo, bởi vì dù sao thì bây giờ hai người chỉ đang đấu tay không, Satonilos đương nhiên sẽ không đề phòng đao kiếm. Mặc dù nếu Trương Hằng không làm động tác này thì có thể nhân lúc hắn không kịp phản ứng mà gây cho hắn thương tích nghiêm trọng hơn nhưng dù sao cũng rất khó gây tử vong, sau đó hai người vẫn còn phải đánh tiếp. Còn bây giờ hắn coi như đã phải chịu thiệt thòi, có khổ cũng không nói được. Ngược lại Trương Hằng đã thành công thay đổi ấn tượng đầu tiên của Commodus về hắn. Từ trước đó thấy hắn có phần hấp tấp, đến bây giờ thấy hắn dũng cảm thiện chiến, hơn nữa được thế vẫn có thể tha người, đây là phẩm chất rất đáng quý. Huống hồ đối phương chỉ là một đấu sĩ. Vì vậy, sau khi trận chiến kết thúc, Commodus còn đặc biệt vỗ vai Trương Hằng, ngươi tên là Trương Hằng phải không? Nghe nói ngươi đến từ phương Đông xa xôi. Đế chế cổ xưa sản xuất tơ lụa, đánh không tệ, ta đã ghi nhớ tên ngươi, rất mong chờ màn trình diễn của ngươi trên đấu trường sau này. Như ý ngài muốn, bệ hạ, Trương Hằng nói. Commodus dường như còn muốn nói gì đó nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn không nói ra. Sau khi chứng kiến một trận chiến căng thẳng và kích thích, dường như hắn cũng đã thỏa mãn, sau đó nghe giới thiệu về đấu sĩ mới đều có chút mất tập trung, thiếu hứng thú. Đi ở nhận ra phản ứng của hắn, vẫy tay cho chủ nhân của các trường đấu sĩ khác lui xuống. Ta đã chuẩn bị sẵn bánh trái và hoa quả rồi, còn có một nhóm vũ nữ tuyệt vời nữa. Ồ, vị hoàng đế trẻ tuổi nghe vậy nhướng mày, ta phải ra ngoài một chút, cảm ơn thịnh tình khoản đãi của ngài. Hơn nữa đêm nay Crispina cũng không được khỏe lắm, ta nghĩ chúng ta nên đi trước một bước. Được chứ, đi ở nói, sức khỏe của hoàng hậu là quan trọng nhất. Vừa nói hắn vừa đích thân đưa Commodus và Crispina ra khỏi cửa, sau đó còn đứng ở cửa nói chuyện riêng với vị hoàng đế trẻ tuổi. Trương Hằng cố gắng dựng tay lên nghe nhưng vì khoảng cách khá xa nên không ai có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ. Nhưng ngay sau đó... Một giọng nói khàn khàn và lười biếng khác vang lên bên tai hắn. Ha, à, vậy ra ngươi chính là người phương Đông nổi tiếng một thời ở đấu trường Victor. Trương Hằng ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ, trông cô ta khoảng hơn 30 tuổi nhưng làn da được chăm sóc rất tốt. Giống như những cô gái mười mấy tuổi thời này, có khuôn mặt hơi bầu bĩnh, mang lại cho cô ta cảm giác ngây thơ của một thiếu nữ. Tuy nhiên ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng lộ ra và đôi môi hơi cong lên lại cho thấy cô ta có địa vị vô cùng. Điều này cũng có thể thấy được từ thái độ của những nữ khách khác đối với cô ta. Lúc xem trận đấu trước đó, những nữ khách khác về cơ bản đều đứng bên cạnh cô ta và hoàng hậu Crispina. Trên đầu cô ta đội một chiếc lưới kim loại rất mỏng, đội tóc lên, ngoài chiếc lưới kim loại này và chiếc nhẫn cưới trên tay phải, trên người cô ta không có bất kỳ đồ trang sức nào khác. Trương Hằng đoán được thân phận của đối phương, có chút đau đầu, hắn không muốn dây dưa gì đến người phụ nữ trước mặt. Nhưng sự việc không như mong muốn, thấy hắn im lặng không nói, đối phương không những không rời đi mà còn tiến lại gần, trên người cô ta có mùi hương. Cánh hoa hồng, hơi thở nóng hổi từ miệng phả vào tai Trương Hằng, hư, ngươi tưởng những người khác đều là kẻ ngốc sao? Không nhìn ra được chút tâm tư nhỏ của ngươi, nói cho ta biết, người phương đông, ngươi đến gần em trai ta với mục đích gì? Cẩn thận đấy, đừng nói dối, nếu không ta sẽ gọi lính canh lôi ngươi ra ngoài chém đầu. Ngươi biết ta là ai chứ, vậy thì ngươi cũng nên biết ta không chỉ dọa ngươi đâu. Trương Hằng bất lực, đến nước này hắn chỉ có thể mở miệng trả lời, vâng, thưa Georgia đáng kính. Lúc này đứng trước mặt Trương Hằng chính là người phụ nữ có địa vị cao quý nhất của toàn bộ đế chế La Mã hiện nay. Con gái cả của Aurelius, chị gái của Commodus, Lucilla, cô ta cũng là người phụ nữ duy nhất có tước hiệu Georgia sau khi mẹ mình qua đời. Tước hiệu Georgia này tương ứng với Augustus. Đại khái tương đương với ý nghĩa của Hoàng hậu, đây cũng là tước hiệu cao nhất mà phụ nữ toàn bộ đế chế La Mã có thể đạt được. Lucilla có được tước hiệu này khi còn là vợ của Lucius và La Mã khi đó đang trong thời kỳ hai đế chế của Lucius và Aurelius cùng cai trị. Nhưng không lâu sau, Lucius qua đời vì bệnh, sau đó Aurelius lại sắp xếp cho Lucilla kết hôn với Pompeianus. 
chương 1000, đối thủ mới. Nhưng có tin đồn rằng Lucilla không hài lòng với cuộc hôn nhân lần thứ hai. Mặc dù người chồng hiện tại của cô ta là nhân vật thực quyền trong quân đội nhưng địa vị và vị hoàng đế trước đó là Lucius vẫn không thể so sánh được. Lucilla coi như từ hoàng hậu bị giáng xuống thành phu nhân của tổng đốc, may mắn thay, tức hiệu Georgia của cô ta vẫn được giữ lại. Hơn nữa bản thân cô ta dường như cũng rất coi trọng tước hiệu này, nghe Trương Hằng gọi mình như vậy. Cuối cùng trên mặt cô ta cũng nở một nụ cười, giọng điệu cũng dịu đi một chút, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, đấu sĩ. Ngài cho rằng một đấu sĩ mong muốn nhất điều gì? Trương Hằng phản vấn, tự do. Lucilla nhướng mày, tất cả đấu sĩ đều muốn tự do nhưng không, ta không cho rằng đó là mục đích ngươi đến gần em trai ta. Mí mắt Trương Hằng giật giật. Hắn suýt nghĩ rằng có vấn đề gì đó ở phía huấn luyện viên già khiến thân phận của hắn bị tiết lộ. May mắn thay, Lucilla nhanh chóng nói tiếp, tất cả những người đến đây tối nay, bất kể sang hèn, đều chỉ có một mục đích. Cô ta dừng lại, từ từ thốt ra hai chữ, quyền lực. Thừa nhận đi, ngươi muốn nhiều hơn thế, không chỉ là tự do, ngươi chắc hẳn đã nghe về câu chuyện của em trai ta rồi. Hừm, hắn ta luôn ấp ủ những kỳ vọng không thực tế đối với dân chúng. Bây giờ hai cố vấn mà hắn tin tưởng nhất đều không phải xuất thân từ quý tộc. Ngài có đôi mắt sắc bén, Trương Hằng thừa nhận theo tình hình. Không, ta chỉ có một chiếc mũi tốt, có thể ngửi thấy mùi của những kẻ muốn leo lên. Lucilla thở ra như hoa lan, nhưng bây giờ bên cạnh em trai ta không thiếu người, ngươi muốn quyền lực và tự. Do, có lẽ có thể cân nhắc thay đổi hướng đi. Thấy Trương Hằng và Lucilla trò chuyện thân mật, những đấu sĩ khác đều lộ vẻ ghen tị. Đây là người phụ nữ có thân phận cao quý nhất cả đế chế. Quan trọng hơn là dù đã ngoài 30 nhưng dáng người và khuôn mặt của Lucilla vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Mặc dù cũng có một số đấu sĩ hơi phản đối việc bán rẻ sắc đẹp nhưng nếu đối tượng là Lucilla thì có lẽ không ai có thể từ chối. Nhưng bản thân Trương Hằng lại vô cùng cảnh giác với sự may mắn bất ngờ này, lý do rất khó nói. Bởi vì theo quỹ đạo lịch sử, Lucilla sẽ tham gia vào vụ ám sát em trai ruột con Murdos của mình hơn một năm sau. Hậu thế có chút không hiểu về vụ ám sát này, Lucilla là một phụ nữ, là con gái của hoàng đế tiền nhiệm, là chị gái của hoàng đế đương nhiệm, là người thân duy nhất của con Murdos. Những gì nên có cơ bản đều có, muốn tiến thêm một bước làm hoàng đế lại không thể, vụ ám sát do cô ta chủ mưu này không mang lại nhiều lợi ích cho cô ta. Hơn nữa, xét về mặt mưu đồ cũng có rất nhiều sai sót, chẳng hạn như cô ta lại giấu chồng mình. Phải biết rằng chồng cô ta là nhân vật thực quyền trong quân đội, nếu có thể kéo ông ta vào cuộc thì dù thành hay bại, hai người cũng có đường lui chắc chắn. Thế nhưng chồng cô ta là Pompeianus lại bị che giấu từ đầu đến cuối, cuối cùng Lucilla đã chọn người anh họ của mình là Umidius Quadratus làm đối tác hợp tác. Người sau là một nghị sĩ của Viện Nguyên Lão, địa vị của ông ta trong Viện Nguyên Lão chỉ sau Dio cũng ảnh hưởng đến hơn 100 ghế. Về mặt chính trị thì đó là một lực lượng hỗ trợ nhưng đành chịu rằng ông ta và Lucilla đều không có trình độ lập kế hoạch ám sát chính trị. Cuối cùng, hai người tìm đến Quintus, cháu trai của Pompeianus làm sát thủ. Đây cũng là sai lầm lớn nhất của toàn bộ kế hoạch. Người này mắc bệnh trung nhị nặng, trước khi ra tay còn chào Commodus một tiếng, đồng thời hô lớn, viện nguyên lão gửi tặng người thứ này. Kết quả là kinh động đến lính canh gần đó, thất thủ bị bắt. Hắn không chịu nổi sự thẩm vấn, vì vậy Umidius và Lucilla lần lượt bị bại lộ, một người bị xử tử trực tiếp. Một người khác bị lưu đày đến đảo Capri, sau đó không lâu thì bị xử tử. Đây cũng là lý do thực sự khiến Trương Hằng không muốn đến gần Lucilla. Người phụ nữ này không chỉ là một kẻ điên mà còn là một kẻ điên không có đầu óc, ở quá gần cô ta rất có thể sẽ bị kéo xuống nước nhưng tối nay khi hai người tiếp xúc. Trương Hằng lại phát hiện ra Lucilla dường như không ngu ngốc như những gì lịch sử mô tả. Ngược lại, người phụ nữ này rất thông minh và khiến người ta khó nắm bắt nhưng điều này lại phù hợp hơn với thân phận của cô ta. Con gái của hoàng đế tiền nhiệm, hai cuộc hôn nhân lần lượt gả cho hoàng đế và nhân vật thực quyền trong quân đội, cả đời đều ở đỉnh. Cao quyền lực, một người phụ nữ như vậy sao có thể ngu ngốc được? Trương Hằng không nghĩ ra tại sao cô ta lại lên kế hoạch cho vụ ám sát ngu ngốc tuột độ đó sau hơn một năm nữa nhưng chính vì vậy mà Trương Hằng càng không muốn dính líu gì đến người phụ nữ này. Các bạn vừa nghe xong tập 100 của bộ truyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại Thư viện Sách Nói miễn phí.
chuyện đọc việt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.